నా పేరు సాయి నా వయసు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు తిరుపతి నుంచి రాస్తున్నాను డాక్టర్ గారు నాకు నిన్నటి నుంచి కడుపు కుడిభాగంలో నొప్పిగా ఉంటుంది శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు కూడా నొప్పిగా ఉంటుంది ఇది ఎలాంటి సమస్య దీనికి పరిష్కారం ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకి సర్జికల్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ విమలాకర్ గారు సమాధానం అందిస్తారు మీరు కడుపులో కుడిపక్క అని మాత్రమే నొప్పి అని మాత్రమే చెప్పడం జరిగిందమ్మా అది కుడిపక్క పై భాగాన కుడిపక్క కింది భాగాన అని చెప్పలేదు నిన్నటి నుండి అని అంటున్నారు సో ఒకవేళ కుడిపక్క పై భాగాన ఉంటూ శ్వాస తీసుకుంటున్నప్పుడు కూడా నొప్పి ఎక్కువైనట్టు అనిపిస్తుంది అంటే అది పిత్తాశయంలో రాళ్ళ వల్ల అయి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది దాంతోపాటు ఒకవేళ నొప్పి సివియర్గా నొప్పి వస్తూ దాంతోపాటు వాంతి వచ్చినట్టుగా అనిపించడం కానీ లేదా పచ్చ కామెర్లు ఉన్నట్లయితే లేదా కొంచెం దురదలుగా ఉన్న బాడీ దురదలుగా ఉన్నట్టయితే అప్పుడు పిత్తాశయంతో పాటు పిత్త నాళంలో కూడా రాళ్ళు ఉన్నట్టుగా అనుకోవాలి కానీ మీరు చెప్తుంది మోస్ట్లీ ఓన్లీ పిత్తాశయంలో రాళ్ళ వల్లనే మీకు నొప్పి వస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఈ పిత్తాశయంలో రాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒకసారి స్కానింగ్ చేయించుకోవాలి స్కానింగ్లో పిత్తాశయంలో రాళ్ళు ఉన్నట్టు తెలిస్తే లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేయించుకొని ఒకవేళ ఈ నొప్పి దానివల్లనే అని కన్ఫర్మ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా దానికి ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి పిత్తాశయంలో రాళ్ళకి ఎప్పుడూ నొప్పి రాకపోతే అసలు ఆపరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఒక్కసారి నొప్పి వచ్చినా ఖచ్చితంగా చేయించాలి ఎందుకంటే ఆ రాళ్ళు అడ్డుపడడం వల్ల పిత్తాశయం వా గోడలు వాచి చీము పట్టి చిట్లే అవకాశం ఉంటుంది లేదా కొన్నిసార్లు ఈ రాళ్ళు కిందికి జారి పైత్య గుట్టాల కడ్డుబడి జాండీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా కొంచెం కిందకి జారితే క్లోమగ్రంథి వాపు అంటే పాంక్రటైటిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి పిత్తాశయంలో రాళ్ళు ఉండి వాటి వల్ల నొప్పి వస్తే ఖచ్చితంగా ఆపరేషన్ చేయించుకోవడం ఒకటే మార్గం ఇప్పుడు లాప్రోస్కోపీ ద్వారా అంటే కీహోల్ సర్జరీ ద్వారా నాలుగు చిన్న చిన్న రంధ్రాలు చేసి ఆపరేషన్ చేయడం జరుగుతుంది ఆపరేషన్ అయిన తెల్లారే ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు కామన్గా అందరు అడిగే ప్రశ్న పిత్తాశయం తీసేస్తే మన ప్రాబ్లం అవుతుందా అని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు జీర్ణ వ్యవస్థలో ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు ఎందుకంటే ఒకటిన్నర లీటరు పైత్యం రోజు బాడీలో తయారవుతుంది కాలేయం నుంచి అందులో ఇందులో నిలబుండేది ఓన్లీ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ మాత్రమే అంటే యాభై ఎంఎల్ మాత్రమే కాబట్టి ఇది తీసేసిన ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు సేఫ్గా చేయించుకోవచ్చు అండ్ ఒకవేళ మీకు నొప్పి బొడ్డుకు కింది భాగాన కుడిపక్క బొడ్డుకు కింది భాగాన అయి ఉంటే అది అపెండిసైటిస్ వల్ల కూడా అయి ఉండొచ్చు దాంట్లో కూడా శ్వాస తీసుకుంటున్నప్పుడు నొప్పి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అపెండిసైటిస్ ఏంటి ఏంటంటే పెద్ద పేగు చిన్న పేగు కలిసే భాగంలో అపెండిక్స్ అనే ఒక చిన్న భాగం ఉంటుంది అది ఆ అవయవం ఏదైతే ఉందో నార్మల్గా దాని వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు బాడీలో కానీ దాంట్లోకి కొన్నిసార్లు ఫీసెస్ పోవడం గల అంటే మలం పోవడం వల్ల కానీ లేదా ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ రావడం వల్ల అది వాపు రావడం జరుగుతుంది మనం చాలాసార్లు ఇంటి ఇరవై గంట ఇరవై నాలుగు గంటల నొప్పి అని అంటే దానికి ఆపరేషన్ ఖచ్చితంగా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో చేయాలి అనేది ఒకప్పుడు జనాలు అనుకుంటారు ఇప్పటికీ కూడా ఖచ్చితంగా ఆపరేషన్ చేయాలి కానీ వీలైనంత తొందరలో యాంటీబయాటిక్స్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆపరేషన్ను కొద్ది కొద్ది కాలం ప్రొలాంగ్ చేయొచ్చు అంటే కొంతమందిలో ఈ అక్యూట్ అపెండిసైటిస్ని ఆపరేషన్ చేయకుండా అలాగే ఒక మూడు నాలుగు రోజులు వదిలేస్తే ఖచ్చితంగా అది ముద్దలాగా తయారు అపెండిక్యులర్ మాస్ అంటామండి అది అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది లేదా ఆ అపెండిక్స్ చిట్లి మొత్తం చీమ్ పట్టే అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని అపెండిక్యులర్ యాప్సెస్ అంటాం అందుకే ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు ఆపరేషన్ వీలైనంత తొందరగా అని దాని అర్థం ఆపరేషన్ చేయించాలని దీన్ని ఎలా డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు ప్రతిసారి కుడి పక్కన వచ్చినంత మాత్రాన అది అపెండిక్స్ అంటే కాకపోవచ్చు మరి ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలంటే అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ అనే ఒకటి ఉంటుంది ఫస్ట్ సిమ్టమ్స్ వైజ్ నొప్పితో పాటు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది వాంతులు కావచ్చు జ్వరం రావచ్చు లూజ్ మోషన్స్ రావచ్చు వీటితో పాటు అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చేస్తే అల్ట్రాసౌండ్లో మనకు అపెండిక్స్ వాచినట్టు కానీ చీమ్ పట్టినట్టు కానీ తెలుస్తుంది అండ్ టోటల్ కౌంట్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా చెప్పడానికి మేము కంప్లీట్ బ్లడ్ ప్రిక్చర్ అని ఒకటి రక్త పరీక్ష చేస్తే అందులో తెల్ల రక్త కణాలు ఎక్కువ అయినట్టుగా కనపడతాయి ఒకవేళ తెల్ల రక్త కణాలు ఎక్కువ అయి మనకు మేము నేను చెప్పిన అన్ని సిమ్టమ్స్ అన్ని లక్షణాలు ఉంటూ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్లో కూడా అపెండిక్స్ కనపడితే ఖచ్చితంగా ఆపరేషన్ చేయించుకోవడం మంచిది చేయించుకోకపోతే అది యాప్సెస్ అంటే గడ్డలాగా కానీ చీమ్లాగా కానీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమందిలో కొద్దిసారి కొంచెం నొప్పి వచ్చి యాంటీబయాటిక్స్ పెట్టిన తర్వాత నొప్పి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అలా ఒకవేళ తగ్గితే మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో 
ఆపరేషన్ అవసరమా లేదా అనేది చాలామందికి ఉండే డౌట్ అది సైన్స్ ప్రకారం ఇంటర్వెల్ అప్పటి సెక్టమ్ అంటారు అది ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఒకసారి వచ్చిపోయిన తర్వాత నొప్పి కంప్లీట్ తగ్గితే అవసరం లేదు లేదా రెండోసారి వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి సో కొంతమందికి అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్గా కావాలా సిటీ స్కానింగ్ కావాలని డౌట్ అడుగుతుంటారు అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్లో కనపడితే సిటీ స్కాన్ అవసరం లేదు అదే అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్లో కనపడకుండా అలాగే రెండు మూడు రోజులు నొప్పి ఉంటూ మనం అనుకున్న మిగతా లక్షణాలు దీనికి సరిపోతున్నాయి అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా సిటీ స్కాన్ చేయించుకోవడం మంచిదండి సిటీ స్కాన్లో చూసి ఉంటే ఖచ్చితంగా ల్యాప్రోస్కోపీ ద్వారా దానికి మూడు రంధ్రాలు మాత్రమే వేయడం జరుగుతుంది మూడు రంధ్రాలు వేసి కెమెరా లోపలికి కడుపులో పెట్టిన తర్వాత దాన్ని అపెండిక్స్ని తీసేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ పెద్ద వయసులో చాలా పెద్దవాళ్ళు ఒక యాభై నలభై ఐదేళ్ళు దాటిన తర్వాత అపెండిక్స్ వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా కొన్నిసార్లు పెద్ద పేగు క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అది ఉందా లేదా అని ఖచ్చితంగా సిటీ స్కాన్ చేసుకొని రూల్అవుట్ చేసుకోవాలి